kako se da AIQ metodo primerno uporabiti za izboljševanje poslovne učinkovitosti, za dvigovanje ali pa ohranitev poslovnih rezultatov in seveda tudi kako bolje in učinkoviteje ter trajneje skombinirati oziroma sestaviti skupaj poslovno in osebno življenje ali pa državno življenje, ker delam in v preteklosti sem delal z veliko podjetniki, uspešnimi in tudi bivšimi uspešnimi podjetniki, ki niso več mogli prenesti pozitivnega streha uspeha, ki se v bistvu pokaže kot skor bolj nevaren od negativnega stresa, ki ga neuspeh povzroča, predvsem za tega, ker pozitivn streh, ki ga sabo prinese uspeh, nudi, odpira veliko vrat, odpira, nudi veliko sredstev, poznanstev, dogovorov in se lahko ta uspeh zelo hitro ekspotencijalno širi in pridemo zelo hitro v situacijo, ko enostavno smo, ko ne zmoremo več prenest pritiska, ne zmoremo več prenest multiteskinga, ki ga tako poslovno življenje zahteva in dosti krat najprej, običajno najprej poklekne podjetnik ali tudi seveda podjetnica pri osebnem življenju, seveda dost krat pa potem se to prestavi tudi na poslovno življenje. Osnova AEQ metode kot pristopa pri odpravi teh kroničnih težav je glih to, da se razume in da se vodi, upošteva način delovanja skozi čas in skozi pritiske, se pravi, AEQ človeka in človekov, človeka kot celoto vidi in obravnava predvsem skozi sistem, ki uravnava, uporablja, izrablja in tudi zlorablja pritiske, uporablja razliko v pritisku med višjo in nižjo potencijalno energijo s tem namenom, da se ustvari kinetična energija in na to s to kinetično energijo lahko vplivamo na okolje in ta vpliv na okolje pa nam omogoča, da v bistvu živimo in da smo tudi živi in ko delamo na tak način, ko izvajamo, ko bolj razumemo ta, recimo temu, fizikalni način ali pa fizikalni pogled na na delovanje človekovega telesa, na njegovo telo, zavest in podzavest, ter njegov vpliv na okolje, ter seveda vpliv okolja na nazaj na telo, lahko ta pristop in ta pogled seveda uporabimo tudi v poslovne namene, v poslovnem svetu in s tem izboljšamo ali pa dvignemo, spremenimo, nadgradimo samo vse sama dejanja, ki jih izvajamo kot poslovna oseba in izboljšujemo poslovne odnose. Sploh, kaj najbolj opažam recimo pri uspešnih poslovnih ljudeh je vedno večji problem, ki jim ga predstavlja zmanjšen dostop do lastne intuicije ter zmanjšena sposobnost uporabe lastne kreativnosti lastne domišlije in tega, da najde novo, drugačno, nestandardno, novejšo ali pa celo unikatno rešitev za določen problem, ki določeno stanje rešuje bolje kot predhodni pristopi, ker je seveda pri poslovnem svetu zelo zaželjeno, zaradi je kritiska, ki prvi najde učinkovitejši pristop za reševanje določenega problema, je tudi najpogosteje za to najbolj bogato nagrajen. Seveda pa to spet za sabo potegne več stresa, ki ga pa lahko 
prenese samo, da dvigne svoj notranji tlak, da dvigne svoje notranjo napetost, svojo notranjo moč. Težava pa potem nastane, ker je vedno težje ob povišenem notranjem tlaku in s tem višji notranji napetosti in bolj močni napetosti telesa, se pravi na mišični ravni, v takem primeru je vedno teže vzdržvati kreativnost, vedno teže je imeti dovolj dovolj pogosto parasimpatično delovanje možganov ali pa avtonomnega živčnega sistema, če smo čisto tančni, da lahko najde novo, bolj domiselno rešitev. Predvsem za tega, ker je primerno stanje parasimpatičnosti nujno za to, da lahko na drugačen, bolj kreativen, neobičajen način povežemo določeno znanje, ki jih imamo v svoji glavi in se lahko oddaljimo od teh standardnih utečenih vzorcev. Svede, sam stres uspešnosti ali pa tudi moč volje, ki jo podjetnik ali podjetnica uporablja za to, da doseže določeno spremembo, da doseže določen napredek, je nujno za sabo potegne tudi večjo aktivnost simpatičnega stanja, ker v simpatičnem stanju pa probleme rešujemo. Težava nastane, ker bi bilo najbolj primerno ali pa najbolj učinkovito, da se rešitve domislimo v parasimpatičnem stanju, rešitev, ki smo se domislili v parasimpatičnem stanju, pa potem poskušamo izvajati skozi dejanja, ki jih za katera pa seveda uporabljamo simpatično stanje. Ta usklejenost ali pa usklejevanje in sposobnost, da imamo lahko situaciji in potrebi primerno stanje delovanja avtonomnega živčnega sistema, je pa jasno vezano na to, da znamo sebe umiriti oziroma da znamo se, da znamo uskladiti stvari, da so pri nas takšne, da lahko dosežemo izboljšanje tega, kar počnemo. To pa zahteva sposobnost umirjanja, zahteva sposobnost, da dosežemo boljše stanje delovanja celotnega sistema, da se znamo umiriti, to recimo pri ajekuju delamo najbolj skozi dihanje, uporabljamo posebne pristope in seveda tudi znanje, ki omogoča, da v bistvu z drugačnim pristopom, drugačnim ritmom dihanja lahko zmanjšamo svojo sposobnost umirjanja, In potem lahko v določeni situaciji, ko je potrebno ostati zbran, ko se je potrebno umiriti, ko je potrebno uporabiti delovanje zavesti, lažje zberemo in lažje dosežemo rešitev, ki nam dolgoročno bolj ustreza. Pri večini ljudi je to zelo težko dosegljivo, predvsem zaradi tega, ker imajo simpatično stanje avtonomnega življenjega sistema dost ali pa zelo močno ali pa premočno in kronično aktivirano, kar jim po eni strani omogoča, da so bolj aktivni, da so bolj prodorni, da si več upajo, da so bolj ambiciozni, bolj agresivni kot taki. Hkrati jim pa dosežke, ki jih na tak način povedajo, do katerih na tak način pridajo, ne pripeljajo do tega, da bi potem to, kar so dosegali, znali bolj taktično, bolj modro in bolj preudarno uporabiti in da bi znali skozi svoje delovanje, da bi znali skozi svoj pristop, ki ga uporabljajo, najdeti primerno razmerje med umirjenostjo in aktivnostjo, med tem, da so agresivni, da se premikajo proti določenemu cilju, hkrati pa, da imajo v svojem življenju dovolj časa, da se umirijo in da so v tem času, ko so umirjeni, dovolj v stiku s svojim telesom, 
da lahko v telesu čutijo temu, kar običajno imenujemo z besedo intuicija. Zvedaj, v poslovnem svetu, ki deluje v glavnem sploh na sodoben način, sodoben poslovni svet, ki deluje v glavnem na principu, da morajo biti stvari hitre, da se morajo stvari dogajati hitro, da so, da so, da moraš biti prvi, da moraš stvar čim hitrej spelati, prije do tega, da so pritiski, ki jih za sabo vod, ki jih v bistvu prinaša visoka hitrost delovanja, taki, da je, da v bistvu se nikoli ne počiva, nikoli se ne spi, nikoli se neumirjeno ne razmišlja, kar pa seveda vodi v to, da ima oseba kronično previsoko napet ali pa vzburjen, aktiviran avtonomno živčen sistem v simpatičnem stanju, to pa seveda vedno bolj vpliva na povečanje mišične zakrčenosti, oseba postane zaradi tega vedno bolj trda, še posebej visoka napetost se ustvari v stegnih, ki morajo držati ta pritisk, ki ga oseba prenaša. Potem se visok pritisk in visoka napetost ustvari v trebušni votlini, kar pomeni, da pridemo do zelo visokega tlaka med medenico pa prstnim košem ker spet sveda je zraven pomeni, da so mišice, ki povezujejo medenico in prsen koš, zelo ali pa preveč zakrčene in zaradi tega, ker so te mišice preveč napete, seveda se zmanjša sposobnost spiralnega zasuka, ker pomeni nasprotne rotacije medenice in prsnega koša, ki je osnova pravilne, lahkotne, mehke in očinkovite hoje, zaradi pomankanja spiralnega zasuka, seveda pride do tega, da so in posledično kronične povečane napetosti mišic med menenico in prsnim košem, pride pa do zelo močno in tudi kronično povišenega pritiska v ledvenem delu hrbta. Zato je v medposlovne že tako pogoste boličine v ledvenem delu hrbta, In seveda iz tega posledično seveda potem s časom pride tudi do protruzi, tenc v ledvenem delu herni in povišenega tlaka v spodnem delu hrbtenice. To potem vodi v vedno močnejše bolečine, vedno težje gibanje in vedno večjo togost pri seveda gibanju telesa, togost gibanja telesa pa za sabo potegne togost razmišljanja. In oseba, ki ima trdo togo telo, sploh v predelu medenice in prsnega koša, je manj kreativna, manj inspirativna, oziroma za to, da naredi neko kreativno dejanje, da uporabi domišljijo in da je inspirativna, za sebe ali druge, porabi veliko več energije, kot bi jo potrebovala, če bi znala zmanjšati poprečen mišičen tonus v trupu, še posebej v sredini trupa. Povišena napetost stegen, se pravi povečena mišična napetost v stegenskih mišicah, tako v sprednjih stegenskih, kot v zadnjih stegenskih in še posebej notranih stegenskih mišicah pa za sabo potegne to, da ne more primerno začutiti, kakšna je obremenitev, pod katero se nahaja ali v kateri je. Seveda tukaj ne govorim samo o fizični obremenitvi bremena, ki bi ga imela na sebi, ki bi ga ta oseba nosila, ampak je to breme enako breme odgovornosti, breme zahtev, ki jih ima ta oseba do sebe ali jo imajo pa drugi do njega, enako pritiska na njo in seveda jo poriva proti tlom in čez noče, če hoče stati na svojih nogah, če hoče biti pokončna, če se hoče soočeti in postaviti porobu izzivom, ki jih seveda poslovno delovanje za sabo prnaša, morajo biti mišice v stegnih napete. Seveda ta napetost, ki postane pa pol kronična, 
mu pa oduzame možnost, da bi na kolenih, na stegnih začutila, pod kakim bremenom je in da bi lahko presodila kaj od tega, kar počne, je dejansko pomembno, da počne ona, kaj bi od tega bi pa lahko prenesla na druge ljudi, našla razpremenitev ali skozi to, da prenese odgovornosti na druge ali pa da drugače časovno razporedi ali pa da tudi oceni, da določene obveznosti in določena bremena, določene odgovornosti, ki jih nosi na sebi, bi morala že zdavnej odvreči in jih pustiti za sabo, ker so v bistvu to bremena, ki so jih si naložili v preteklosti ali pa so celo bremena, ki so jim jih naložili njihovi starši ali pa nekdo drug, ki jih je postavil v to pozicijo. In zdaj, ker se mišic, stegenskih mišic ne zavedajo in imajo stanje stegenskih mišic premejhen vpliv na njihovo zavest, da bi se zavedali pod kako obremenitvi ali so, tega niti ali pa ne naredijo v primerni meri, ne naredijo dovolj zgodaj, ali pa naredijo, delajo prepozno, ko pride že do obrab kovkov, ko pride do težav s pruhom, ko pride do pri ženskih podjetnicah, do zelo pogostih težav z vezanih na rodila, se pravi na menstruacijo, na težave v spodnem delu trebuha, na težave z materinsko funkcijo ali pa potem, kot že ko že ima otroke, pogoste težave z pretiranimi boleznimi otrok na področju respiratornih bolezni ali pa vručin, alergi na hrano, težav z vedenjem ali podobnimi kroničnimi težavami, ki so nadpoprečno progoste pri uspešnih ali pa pri podjetnicah, ki imajo uspešno uspešno podjetje. AEQ oziroma učenje na programih, ki ga izvajam, je pa namenjeno tem, da se skozi razlago začne podjetnik zavedat ali poslovneš zavedat na kakšen način okolje, v katerem deluje in v katerem se lahko tudi dobro počuti je uspešen, dosega tiste cilje, ki si jih je zastavil ali pa celo nadpoprečno uspešen, da tako kolje lahko na njemu trenutno nerazumen ali pa nezaveden način vpliva na njega dolgoročno škodljivo in ga vedno pogosteje postavlja v situacijo, ko občuti kronične težave svojim zdravjem, tako fizičnim kot duševnim in vedno pogosteje ima določene epizode kroničnih bolečin, sprav tipično pri podjetnikih so kolena, kovki, ledven del hrbta, težave v zgornem delu hrbta, se pravi bolečina okrog lopatic, ramen, vrat, zvonenje z prav tinitus, se pravi zvonenje v šesih, težave z dihanjem, se pravi spalna apneja, kašljanje, smrčanje in tudi to, da trpijo za nespečnostjo, za tesnobo, za tem, da se domajo, tem sicer poraje, ko jo imamo poseben naziv in to je strah pred sproščenostjo ali pa alergijo na sproščanje, ki je pri spolu v podjetniškem svetu zelo prisotna in vodi v dejansko odvisnost od trajno ali pa kronično povišenega dopomina, se pravi oseba tudi ko zaključ določen projekt, tudi ko zaključ nekaj, kar je lahko dle časa uložila veliko svoje energije, veliko svojega časa, se po uspešnem zaključku tega projekta ne more sprostiti za več kot za nekaj ura, pa največ za kak dan ali dva. Potem pa takoj, ko se je zaključil projekt, ko je bilo uspešno 
izveden poslovn dogodek, takoj se preklopi v novo iskanje novega, novega izziva, novega novih projektov ali pa pride do tega, da vidimo nove težave, ki spet zahtevajo našo, našo, naš angažma zato, da lahko spet delamo naprej. In seveda v takem primeru hiter pridemo do, do vseh predpogojev za kasnejšo izgorelost, kronično utrojenost ali pa to, da nas enostavno telo položi v, v določeno kronično stanje ali kronično bolezen, s katero, pri kateri pa ne moramo več z močjo volje premagati samega sebe in pridemo v stanje, ko pride recimo do možganske kapi, srčnega infarkta, pareze, ali pa histerične paralize, ki je določen del telesa, roka, noga ali pa en cela polovica telesa, kar na lepem uh, otrpne, uh, kot da nas je možganska kap, uh, če čeprav seveda uh, možgans, uh, čeprav je ni najdet na, na samih možganih. In ta um, odvisnost od uh, poslovne aktivnosti in do poslovne uh, lahko rečemo celo hiperaktivnosti, ki jo sicer uh, zelo lahko razumemo kot normalno ali pa celo ambiciozno podjetniško normalno vedenje, seveda hiter pripele do tega, da parasimpatično stanje nimamo več skor nikoli, razen ko smo toliko utrujeni ali pa toliko mamljeni, da uh, omagamo in takrat se za kratek čas sprostimo.